വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമിക്സ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ഞാൻ ഇന്ന് തിയറി ആൻഡ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം വൈകിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കാം പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് It is used in those industries where a product passes to different stages of manufacture before it becomes a finished product. Now, the industry is what we have to say about the industry. I am going to say about the industry. The industry is one particular kind of product and services. Producing and manufacturers are collectively called the industry. For example, cement is one industry. ആ സിമെൻറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരാണ് മലബാർ സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ കമ്പനി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പല സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അസെർട്ടെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് തേർഡ് പോയിൻറ്റിൽ അസെർട്ടെയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഹോൾ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലൂടെയും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നടക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അസെർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ കൺവേർട്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷനെ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈച്ച് സ്റ്റേജിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈച്ച് സ്റ്റേജിലും വരുന്ന കോസ്റ്റിങ്ങിന് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അസെർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ആസ് ദി നെയിം സജസ്റ്റ് നെയിം എന്താ പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് പാസസ് ത്രൂ ടു ഓർ മോർ ഡിസ്റ്റിങ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഇസ് എ കോസ് സെൻറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേജസിലൂടെ റോ മെറ്റീരിയൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദെൻ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഇസ് എ കോസ് സെൻറ്റർ ഓരോ പ്രോസസ്സും എന്താണ് കോസ് സെൻറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോസ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്താ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ആസ് എ പ്രൊഡക്ട്സ് പാസ് ഫ്രം പ്രോസസ്സ് ടു പ്രോസസ്സ് ദ അക്യുമുലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് പ്രോസസ്സസ് ട്രാൻസ്ഫോർ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പ്രോ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലെ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ പ്രോസസ്സ് ബിക്കംസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ദി സബ്സിക്വൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് or completed is transferred to the finished stock account nerthe the point il endha parnadu product oru process il ninnu vera oru process ilekku transfer cheyana appo endana previous process il accumulated cost endu parayunnathu next process ilekku transfer cheyapadunu nammal kandu adhe pole thaniyana endu
അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റുകളാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഓവർഹെഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ പ്രൊസസ് ക്യൂസ്റ്റി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈച്ച് പ്രോസസ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഓരോന്നും ഓരോ കോസ് സെൻറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എന്താ ഓരോ പ്രോസസ്സും സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ബിസൈഡ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോലം ടു കോലംസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് രണ്ട് കോളം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് യൂണിറ്റ് കോളം അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ എമൗണ്ട് കോളം അതിൽ റുപ്പീസ് ഓക്കെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം റുപ്പീസ് എഴുതാം അങ്ങനെ വേണം അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര കോളംസ് വരും പെർട്ടിക്കുലർ കോളം യൂണിറ്റ് കോളം ആൻഡ് എമൗണ്ട് കോളം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ടോട്ടൽ ആറ് കോളംസ് ആണ് വരിക ദെൻ ഓൾ ദി എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസസ് വരിക ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അങ്ങനെ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഈ എക്സ്പെൻസസ് ആയിട്ട് വരും ദെൻ വേസ്റ്റേജ് സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സെട്ര ആർ റെക്കോർഡ് ഓൺ ദി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വേസ്റ്റേജ് വരും സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് വരും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വേണ്ടത് ദെൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഷോസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി of that particular process which is transferred to next process debits and credit side nammal difference edukum ennittu aa difference endai treat cheyum cost of production ait edukum adu both amount column nammal nokkum adu pole thane quantity ede column output and rupees column thindi nammal idu pole difference edutha eludum adu endilekana transfer cheynadu next process lekana nammal adu transfer cheythu kodukkunnathu then the cost per unit in every process is calculated by dividing the net cost by the output ini endana cost per unit nammal calculate cheyanam cost per unit engine calculate cheynadu ore process indeyum cost per unit nammal calculate cheyanam adinayitte net cost inne nammal output kondu divide cheyanu cheynadu adutha point the output of last process is transferred to the finished stock account appo ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് പീരീഡ് ഇൻ എവറി പ്രോസസ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് അതായത് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും ആ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന ഇൻകംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളം യൂണിറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ സ്കോളം യൂണിറ്റ്സ് എമൗണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ലോസ് ഇൻ വെറ്റ് നോർമൽ ലോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് സ്ക്രാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫിഗർ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നോക്കും പ്രോസസ്സ് വൺ ആയിരിക്കാം പ്രോസസ്സ് ടു പ്രോസസ്സ് ത്രീ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഫൈനൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ബി പ്രോസസ്സ് സി അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് മാത്രം മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിന് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവലിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ പ്രൊഡക്ട് എക്സ് റിക്വയേഴ
150 percentage of direct wages. Okay, our product, uh, production overhead in the Varana locating the end basis lana direct wages and the law direct wages, not direct labors. Adin day 150 percentage which it ana allocated a part calculate here. You know. Production during the period was 200 units. Assume there is no opening or closing stock. Apa idana in the call of the lady under the number day quantity call of the lady than the units call of the lady than the year 200. In the account to prepare an item, particulars column, unit column, and amount column. That's the debit side and credit side. Okay, now we start. First information is expenses. Then we have the debit side expenses. Now we have the debit side direct material, direct labor, direct expenses, and production overhead. Production overheads are recorded. 150% of direct wages are account in account. Now, we have to look the debit side of account. Direct materials. Material record is the unit in the unit. This is 200. We have to the last one. The unit column is the amount column. We have to the correct balance. So, E 200 unit call at the record. 200 up over Then direct material amount process 1 in the amount of 4000. Up 4000. Then add to the end on direct labor. Labor in the amount 1500. Next to direct. Expenses 500 on amount to another. Next one and then two production overheads. Overhead is 150 percentage. Contribute in the 150 percentage. Direct labor, direct wages in the 150 percentage. Then P1 in the 1500. P2 is 1600, P3 is 900. Then we will calculate the process 1 account. 150% of 1500 is calculated. Into 1500. 150 into 1500 divided by 100. That is equal to 2250. Total EM. 4000 plus 1500 plus 500 plus 2250. Totally, we have 8250. Amount called 8250. Unit called 200. Process 2 account like a balance transfer. By process 2 account transfer. 200 unit call at the amount called at the 8250. This is the cost per unit. Cost per unit. Cost per unit equal to 8250 divided by 200. 8250 divided by 200. Cost per unit. 8000. 250 divided by 200. That is equal to 41.25 cost per unit. 41.25. Now, total is 200. 8,250. Now, we transfer the amount of the amount of the amount of the amount of then we will process 1 account and process 2 account and like transfer the amount of unit account and the amount of the amount of the process 2 account and like we debit account. Then 2 direct materials, all expenses. Direct materials. Now we will have unit account. This is the process account of 600. Then 2 direct 
expenses എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഡയറക്റ്റ് ലേബർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക എമൗണ്ട് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസസ്സ് ത്രീ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ബൈ പ്രോസസ് ത്രീ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് കൊടുക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ് ത്രീ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പ്രോസസ് ടു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോസസ് ടു അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദെൻ ടു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടു ഡയറക്റ്റ് ലേബർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് എത്രയാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക ദെൻ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ് ത്രീ മൂന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോസസ് ത്രീ അക്കൗണ്ട് വരെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്കിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് കോളം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടലി ഇത് എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ സെവൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് 
പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാതിരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സ്ക്രാപ്പും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അപ് നോർമൽ ലോസ് നോർമൽ ലോസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്സ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഫിഗർ ഫിനിഷ് ചോക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്യും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ ടേക്ക് കെയർ